我买过你们家青蛙，上紧发条就能跳。哎，后来发条松了，能换吗？闭嘴！不知几位今日到此，所谓何事啊？知道你儿子现在在哪儿吗？我要是知道，早送官府了。不生心的东西。你经常去鼓楼吗？嗯，是的。你怎么知道？随口问的，不然还有谁啊？因为我对郑家有愧啊，为了给我儿子赎罪，就经常去祭奠小云。那你有没有见过那颗头？我那可都是白天去的，从来没有见过那传说中跳动的头。对了，你每次拿去供奉的食物会被人吃掉吗？那供奉的食物我每天都换的，没有人吃的。啊啊，可惜那些食物了啊。站住！官人饶命！官人饶命！饶命！饶命！官人！官人饶命！饶什么命？问你点事儿。我问你，张天霸之前都爱在什么地方喝酒？回官人，在乙春居。你走吧。哦。这仆人明显被打怕了，刚才所说的，恐怕都是事先嘱咐好的。等会儿我再让三炮去乙春居打听打听。那我们呢？我们回去查一下所有城门的出入记录，把所有跟张母商有关系的人找出来查证。那可是件大工程啊！哎，别动，别动，别动，别动，别动！这都是张母商送我的，好东西啊！哎。别动，别动，别动！能不能把这破玩意儿扔了？画什么呢？洗碗去！哎呀，别闹，别闹，别闹！我呀，给你设计个木质的小玩意儿，没准啊，就能帮你自动洗碗了。哎哎哎！你怎么能抹上别人的创作激情呢？怎么就你一人来了？老大呢？和紫苏姑娘去了林家，那个林捕头啊，是唯一一个看见人头，然后活下来的人。对了。他还是当时调查此案的人，别扯闲篇了。你都查到什么了？我查到，张天霸是张木商的儿子。这不是废话吗？嗯，因为他只有这么一个儿子，特别宠，宠到没有生活自理能力。据说啊，他出事之前啊，还没断奶呢。真的假的？呃，这就不知道了。反正我跟老大没有查到他的出生记录。我觉得啊，他离开他爹超不过三天，准饿死。那也可能是他爹把他给藏起来了呢。不对，不对，不对。据说中书侍郎把他的家查了个底儿掉，都没有发现张天霸人，而且当时贴的都是告上，有人发现肯定会报官的。我可怜的猫儿怎么说走就走？你走了，娘可怎么办呢？你是说，林公子是我们走后当天死掉的？我可怜的孩子，临走的时候他还在喊：“鬼，鬼！”那林捕头还没回来吗？可能是路上有什么事耽搁了吧。他在白龙镇，两三天就能赶回来。茂儿出事当天，我就给他写了信。可他到今天都没回。来人，通知三炮，赶紧去趟白龙镇。林捕头应该知道内情，现在可能有危险，一定要找到他。得令
您这边请。旷工一天，今天一样没有晚饭吃。晚饭都诱惑不了你了，看来这案子不小啊。刚才双叶来找你，咋咋呼呼吹半天，好不容易才把他哄走，非说自己破了一个什么大案。哦，哎，双叶破案，死的人呢？好像叫张天霸。张天霸，张天霸，这样的话，一切都合理了。可以，四娘。哎哎哎！你刚才跟我说，谁死了？你快死！又捞到一条腿。嗯。这尸体也都烂成这样了，你怎么知道会是张天霸？因为我聪明啊，给我加三倍俸禄，我就告诉你。嗯。这不是大名鼎鼎的张黑手吗？你不是说你破案了吗？犯人呢？抓走了呀！这么快？本姑娘办事讲求的是效率，哪像你们似的磨磨唧唧、拖拖拉拉，大姑娘绣花似的。谁这么倒霉当了替罪羊？哪去了？什么替罪羊啊？他已经认罪了。谁呀、啊？哎呦，就当初这个家伙强奸了那女的的爹。什么？啊？他怎么找到张天霸的？他说他女儿负了他的身，替他报了仇。这都什么乱七八糟的？死亡时间能判断吗？已经在水里泡了一天一夜，再加上七零八碎的，很难判断了。不对，这是有蹊跷。你看好这里。怎么会这样？确定是张天霸吗？他怎么这么容易就死了？子苏，你去郑家卧室，窗边看看，有没有迷香的残渣。好。已经为女儿报了大仇，官人，请转告草民夫人，好好活着。草民无怨无悔，没什么好说的。我的儿子，既然如此，就将人犯押赴刑场，且慢。大理寺少卿李治。哦啊啊！李少卿啊，我怀疑郑守敬是被诬陷的，要求重审。呃，少卿，李少卿。哎呀，那个郑守敬已经认罪了。郑守敬，我要你重述一遍作案过程。草民前两天一直梦到小女喊冤，小女说呀，她要自己查出张天霸藏身之处进去报仇。昨天晚上，草民竟然被附身了。怎么附的身
我正在睡觉，突然一道亮光出现了，草民当即头晕目眩，随后依稀记得。草民一手拿着刀，站在河阳水边上，与张全霸撕扯。给给我住！草民，刀，放放下，放下。等到草民清醒过来，这天都已经亮了。草民躺在河岸上，身边都是他的残肢断臂。也就是说，你不记得案发过程，对吧？少爷，嗯，你来看看这儿。刀疤，这应该是旧伤，这人是个练家子。确定？嗯，你是在质疑我的专业水准吗？找到了，找到了，萨摩，萨摩。我找到那个迷香的渣子了，你要看吗？啊！萨摩，萨摩。我知道核心所在了。刚刚郑守敬说自己被附体，与张天霸厮打，案发现场非常泥泞，而郑守敬的鞋子几乎没有沾到任何湿泥，这可能吗？呃，少卿啊，说不定是他杀人之后换了双鞋呢。依我看，既然人犯已经认罪。那么，就这么判了吧。人犯，郑守敬。等等，等等，张天霸没死，何人大胆私闯公堂？官人，张天霸并没有死，死的是林捕头。凶手想故意留下线索，所以会在河边抛尸。草民在死者残肢上发现了好几条刀疤。哦，那又如何？官人，张天霸从小养尊处优，而尸体四肢布满刀疤，皆是旧伤，这说明死者是习武之人。满口胡言，他怎么可能打得过习武之人呢？官人，我也并没有说过。凶手就是郑守进呢，不是郑守进，那是谁啊？杀害林捕头的，肯定是个高手。据草民推断，应该是受雇于某人。而我们发现，河岸的残肢之中，只有那只手，确实是张天霸的。你这说的，本官是越来越糊涂啊。道理很简单，木商砍断他儿子张天霸的手，加上林捕头的尸体。企图伪造成张天霸死亡的假象，随后他利用郑守进报仇心切的心理，再嫁祸给郑守进。官人，冤枉啊！嫁祸？那他是如何做到的？我们在郑守进卧室的窗边发现了迷香的残渣。常言道，日有所思，夜有所梦。最近我们登门调查小云的案子，晚上他自然会做关于女儿的梦。张木商正是利用这一点迷晕郑守进，再把他带到了河边，通过张天霸对郑守进的推搡，让郑清醒一下，产生短暂记忆。随后，郑守进体力不支而倒下。这时候，他们就趁机伪造现场，利用断手，引导大家对死者身份的猜测。只可惜，林捕头常年习武，一身肌肉，再加上刀疤，这些
，都不是身娇体贵的张天霸应该有的。官人，这完全是胡乱捏造，无凭无据。张不上，您别着急啊。张天霸强奸小云之后潜逃，穆商爱子心切，于是将儿子藏在鼓楼，再以闹鬼之说驱散百姓。张木商承认，自己每天都会去鼓楼祭奠小云。说白了，那些水果饭菜不是给小云，而是给自己的儿子准备的。他说祭品从来没人吃过，可我去的时候，发现桌边有半个馒头，还有啃过的猪骨。所以很明显，张木商，你是在说谎喽。至于他为什么要杀林捕头嘛，就更简单了。几天前我去过林捕头家。发现他家虽然十分简陋，吃穿用具却相当考究，连茶杯都是官窑的。试问，区区一个捕头，哪来这么多钱财？恐怕，是当初他搜查张天霸的时候，就帮穆商演了一场见鬼的好戏。如今林捕头的儿子被那女头吓得半死，林捕头势必会说出真相。与其坐等被揭发，不如杀人灭口。再把他尸体假扮成张天霸，一箭双雕吗？呃，可是那闹鬼又是怎么回事呢？首先呢，鬼哭，其实呢原理非常的简单，因为鼓楼门窗有的被钉死，有的则就故意开着，这刚好就构成了一个巨大的木哨。草民去鼓楼时，越往上走，鬼哭声就越大，因为高处风更大，只要有风。就能吹响着巨大的木哨了。嗯，哎，人头，人头又是怎么跳动的？张家曾卖过一个木质的小青蛙，内有精巧机关，上紧发条就能跳动。人头跳动的原理也是一样的哦。鼓楼的楼梯上有圆形的印记，就是伪装成人头的木球所致。张木商费尽心机，只是为了把张天霸藏在鼓楼里。证据呢？证据呢？没有证据，一切都免谈。张木商，别着急啊，证据当然有，证据就在鼓楼的地下。按理说，人摔倒在地面上不会发出这样的声响，除非，除非是地下被人掏空了。所以我才推断，五年前强奸郑小云的张天霸，就藏在鼓楼的地下。哎，你你你们给我轻点儿，轻点儿！哎，不是。哎，我说你们怎么回事？抓个人至于这么费劲吗？我一个人撑了很久哎。爹，我的儿。子。娄志燮，现在可以判案了。张天霸。强抢民女，致人死亡，又装鬼害人，累积多条性命，父子同罪，即刻斩首。哎哎哎哎！这儿啊，爹儿啊，救我，救我，爹，爹，救我，爹。去哪儿啊？我说你一天到晚不好好看着店，你看着我干嘛呀？我看着你看店啊。那个木商不是被抓了吗？啊，他们店里所有的木器都打折甩卖，看看咱们樊社需要什么。好多需要的，不散不散。哎，哎哎哎，不是，哎，翅膀长硬了是不是？你们
啊，走，你们俩谁是老大？想偷懒啊？不三不四，他的工钱归你们了。哎、谢谢你啊，我们保证不打折他的腿。<笑>陛下，这千年太岁乃是突厥可汗的长子阿史那都进献，臣弟借花献佛，恭祝陛下万岁，龙体圣安。好，好，好，好。这样的宴席着实让人烦闷。你大可不必来。陛下，臣弟已命人将太岁给您取来，还请稍后。今夜正是客，一切听主人吩咐。陛下说笑了。王爷，王爷，王爷。李飞白，啊，干什么慌慌张张的？什么事啊？不必惊慌，慢慢说。啊，是陛下，王爷，张夫人她……张夫人又怎么了？她被千年太岁杀死了。说吧，我家那口子最近有没有和那个小骚货来这吃饭？我文钱包打听，我给你十文。之前来吃过一碗面。什么？这个臭不要脸的死心不甘，看老爷回去怎么收拾他、哎！我觉得这事儿啊，你也别到我心里去。男人嘛，谁还不会有点……死老怪，嫌最近日子过得太舒坦了，是不是啊？那两口子要是在店里掐起来，你端着呀！三毛，哎哎哎呦，我的炮爷，您今儿怎么用功夫亲自来视察、啊？我告诉你，别想躲，老娘跟你没完！吴王府昨晚设宴，老大和子苏都受邀了。什么宴会、啊？有个叫阿史那都的突厥王子送了吴王一个千年太岁。哦，这个吴王呢，就想献给陛下。没想到王府刺史夫人横死，结果呢就把我老大生生割裂了。说是那刺史夫人被太岁所杀，你们说邪门不？李少卿。你能替本王查案吗？只能劳烦王爷派人盯紧每一个赴宴之人，因为能在王府中自由走动、不受约束的人，都有可能是凶手。去，照办。是。王爷，阿史那都已派人严加看管。哎，王爷，王爷，王爷。臣妾早就跟您说过，那是邪灵之物，根本不是什么灵丹妙药。送王妃回别院。王爷，王爷，阿史那都为何向本王进献太岁？别以为本王不知道。王爷，臣妾是冤枉的。带他下去。相信臣妾。带他走。王爷。
李少奇，这件案子就拜托你了。飞白，他会协助你们的。是，下官定当竭尽所能。本王，本王先回了。李少卿，这个库房四面都没有窗户，我们派了四个仆人把守，两个时辰怀疑此。刚才下官也问过仆人，除了张夫人的婢女明月硬要他们离开一炷香的时间外，再也没有离开过。官人饶命，是夫人让我这么做的。什么意思？夫人近来体弱多病，之前听说太岁有延年益寿、永葆青春的功效，便动了私心来偷吃，因此他叫我支开仆人，自己偷偷来到库房。哦，小的记得，王妃之前劝过张夫人，别打太岁的主意，两人为此发生争执，后来还是令长使过来将两人劝好的。啊，确实如此。保护好县长，将尸体送往大理寺。啊，是。让萨摩跟我去办案。他是你大理寺的人，还是我樊社的人呢？反正你店里生意也不怎么好。哪只眼睛看见我店里生意不好啊？开个价吧。我这个月的俸禄已经花完，等这个月过了再付款。三份礼，成交。大仵作，吃饭呢？一块吃啊！行吧。哎哎哎！郑什么？水知啊！你从哪儿来的？嗯，从张夫人鼻子和下体取出来的。要不要加点酱汁当刺身吃？哼、嗯，谭少爷，你现在口味越来越重啊。那个，嗯，啊，对了，那个尸体验的怎么样了，老大们？我已经验过了。死亡时间是在昨晚的虚时左右。死因呢？应该是被积晕之后，大量的水蛭同时叮咬，造成失血过多而亡的。从这个创面的数量上来看，应该有上千条之多。但是，这些水蛭有点奇怪，叮咬的都是血脉密布之处。哦，这些小家伙还挺凶残啊！哎，那个。死者是什么时候被发现的？二十。我能看一眼尸体吗？嗯，随便。那个，你先吃饭啊，一会儿让老大他们过来看。嗯，你们看一眼就走了。那些水质是物证啊，你别真给吃了。哎。王爷，听说当天宴会开始前，您与令长史独处了一个时辰。正是。当时我和飞白先去查看了一下贡物，之后又来到书房里喝了一点酒。谁知道本王困意上来，便让飞白看着时辰，小憩了一刻钟。王爷是什么时候睡的？下官记得，应该是虚时三刻。嗯，没错。本王当时还特意
，看了一眼洛克。此事，还烦请李少卿，不要在朝中宣扬。请王爷放心。那就好，辛苦各位了。本王还得处理一下张夫人的事，暂且失陪了。吴王点真背啊！你看这吴王呢，年轻的时候就死过俩妾，这人呢，有权有势有啥用呢？所以，废话那么多。听说。现在嫌疑最大的是王妃，有杀人动机吗？没错，她是外遇人，遇刺的大婚。自从侧妃张夫人入了王府后，深得宠幸。此后王妃便一直幽居在流霞别院。与其说别院，倒不如称其为冷宫，更为确切。那咱便去会会这个被打入冷宫之人。李少卿，请恕素衣瞒报之罪。昨日王爷将她送回别院后，王妃就悄然离去，再也没有回过王府。那你最后一次见她是什么时候？你要是敢说谎，李少卿会把你关到牢里去。素衣绝对不敢欺瞒李少卿。昨日宵禁之前，王妃找我借了套衣服，说是要去西市一个叫什么七贤的客栈。这剩下的我就不知道了。那女子和一个突厥男人在房中大吵大闹，折腾了一晚上。之后他们二人还出去过吗？那个女子争执过后就独自离开了。那个突厥人好像叫阿史那都。我求你不要再缠着我了，云舒，我这就带你回突厥。我们已经不可能了。你肯定有难言之隐，你告诉我。没有，我以为人父阿史那都，你别再逼我了，这不是爱，是占有欲。可是，可是我爱你啊！我就听到这些。有发现吗？没什么有用的东西留下。是被冤枉的，本王没有杀人。没问你话的时候不能开口。案发后，王妃换了婢女的衣服，前去找过你。没错。她为何要去找你？我和云舒多年前就已经相识了，而且早在她被你们皇帝赐婚之前，我们就已经私定终身了。在七贤客栈，我想让她跟我走，可是。云舒，那日王妃去过七贤客栈后就失踪了。你知道她在哪里吗？她不见了。难道不是你伙同王妃一起杀了张夫人吗？那个什么张夫人，我见都没见过。我为什么要杀她？这次来大唐，我只不过想把云舒带走而已。你们一定要找到云舒，求你们了，求你们，把他压下去吧。那你现在还觉得？是他伙同王妃杀了张夫人吗？难说。你审不出，我接着审吧。
中心摇摇。行万里里，中心摇摇。知我者，为我心忧；不知我者，为我何求？你们回来啦，李志、啊，你认识了这么好的朋友，应该早点介绍来认识认识嘛。李少卿，看人家多有礼貌。我平时也很有礼貌，好不好？怎么不夸我啊？懂不懂什么叫不怕不识货，就怕货比货啊？哎，嗯，别说，你们真的很有共同之处。哪里？嗯。口味重啊，因为喝茶也要加很多盐啊。好了好了，我去给你们准备些膳食。哎，萨摩，啊，李少卿，你这个香囊待很久了吗？萨摩，林长史，那个萨摩多罗有点奇怪的癖好，见谅啊。你这个香囊。哪来的？这个香囊是我在西市湖商那儿胡乱买的。这个里面的药物可招虫子了，建议你不要再带了，是吗？来给我。哎呀，难怪我最近老招虫子。令章使，你是查到什么了吗？啊，回礼少卿。飞白从素衣口中得知，王妃有一个妖坠，一直舍不得离身，但如今却留在了梳妆台里。此事略有蹊跷。这玉坠。有什么来历？玉坠是王妃出阁之前便有的，花纹特别。有什么特别啊？啊，一看便是突厥植物，而且阿史那都也有一个。令长史跟突厥王子关系很好吗？啊，我二人此前算是点头之交。他被捕之后，基隆可汗震怒，派十万大军驻扎我边境，逼大唐交人。倘若不交出突厥王子，他们便要派兵南下。这案子再不破，恐怕两国交战在所难免啊！萨摩，我们一起重回命案现场。当晚。除了在府内其他地方的几个小厮没有出现以外，其他与张夫人密切来往的人，都有不在场的证明。李少卿，当晚值守的几个仆人都带过来了，你们几个一会儿好好回答几位官人的问题。是。是当晚，除了张夫人的婢女明月叫你们出去，你们再也没离开过。是的。那天晚上可有什么异常？呃，没有什么异常。只是确实听到了什么东西被打翻的声音，当时小人还以为进贼了呢。我们过去查看，发现对面杂物间的窗户破了个大洞。那张夫人是什么时候离开的？呃，不知道。到对面杂物间看看。李长史，你带仆人先下去吧。李少卿有何吩咐，尽管唤我便是。审时，阿史那都亲口承认，曾在长安附近置屋，以便与王妃幽会。看来，就是这里了。子苏，一会儿这样啊，一会儿我数一二三，我一踹门，你就冲进去啊！哎，一，凭什么是我先冲进去啊？那这样这样啊，我数一二三，你推门，我冲进去。嗯，预备，一，哎。怎么了？那个吴王妃死了。啊
去哪儿了？查案。紫苏和三炮托人带了个口信，说他们在一个叫什么的地方发现了吴王妃的尸体。有详细位置吗？地图。给我。嗯。这种钱你也赚？爹爹，难怪萨摩跟你一模一样。哎，我可只说了一句话，关我什么事啊？是。死者死前曾被绑在了椅子上，导致手腕、脚腕处有紫色的淤青。死者的头部被钝雾击打过，但这并不是最终的死因。真正的死因，应该是肺部的那一刀。刀口形状奇特，像是某种抑郁病人所致。能知道这个小屋的人，一定是对阿史那都和王妃，都异常熟悉的人。能在吴王府中杀害张夫人，而又绑走王妃的，必定是对这二人十分熟悉的人。我觉得你想到的，跟我想到的。是同一个人，对。但是问题，他是怎么做到的？杀人动机又是什么呢？我总觉得哪儿不对，可是哪儿不对呢？我们只能再去趟吴王府，大约能赶在证据被毁之前找到。当时他们二人就在这个房间里喝的酒，没错。中途可否有人离开过？并没有，除非他二人串通，制造假的不在场证明。哎，你们看，这吴王就是财大气粗啊，这漏客都是用酒做的。那、啊。没错，是酒。大理寺查案。几日前，吴王府参加夜宴的官员，是不是你们驿站负责接送的？正是。你可记得当夜发生过什么不寻常的事吗？当然记得了。记得当日，一位官员差人把马匹送回来的时候，身上竟然有好些个水蛭。你确定是水蛭？小人比谁都心疼这些马儿，那位官人是不是在宴会上偷偷将小锥儿进沟里去了？送回来时，马身上钉了好多水蛭，个个又肥又大的，真是心疼死我了。哎，是哪一位官员啊？这个，不是，老大，你们到底是发现什么了呀？这陛下给了三天的期限，马上就到了。咱咋还在这喝茶呀？如今，已经能破了他的不在场证明。杀人动机，究竟是什么呢？这有什么是什么的呢？杀人动机无非就两点：一，钱杀；二，情杀。前者关系到利益，后者关系到情感。钱，虽不算多，但是它够用啊。情，他与这两个女子也很难有感情纠葛。老大。这情杀又不一定非在男女之间。哎，你们还有心情在这儿喝茶？不是说给你们限制的时间已经到了吗？就这几天啊，突厥士兵已经袭击了一个小村子。放话说，倘若阿史那都那儿有一根毫发损伤，他们将一路南下。哼，你还笑得出来啊？三胖，你真是个断案高手，案子破了。我知道动机是什么了。我破的案，嗯，哼哼，这个案子从一开始就指向阿史那都，一旦阿史那都被杀，突厥和大唐的战事就在所难免了。走了。来人呐！本王没杀过人，快放我出去！
放心吧，待我从这里出去以后，我就去找你，把你带回突厥。我们此生再也不分开了。王子，您的饭来了，最后一顿，吃了吧。滚，出去。那您喝点水吧。印章师，想不到你还是一个会操纵重置的伽罗师啊！官人，小人不知道你在说什么，还演戏呢？被自己培育的水质吸血，感觉很爽吧？你口重，喝茶都放盐，就是为了抵御水质吧？你们这是血口喷人！别忘了，夜宴当晚，下官可是有不在场证明的。在晚宴开始之前，王爷不是曾经小气了一刻钟吗？哼，一刻钟。吴王府的书房到仓房的路上，来回便不止一刻钟。我有何时间作案？把东西抬上来吧。那天晚上，你与王爷在书房里对饮，你的座位应该是离这个漏客最近的吧？你在事先带来的酒里就动了手脚，让王爷昏昏欲睡，主动提出小气。王爷睡前看到漏客是虚实三刻，睡后看到是四刻，他自然就会以为自己只睡了一刻钟。可你应该事先将酒倒入了漏客当中，漏客显示为虚实三刻，很有可能才二刻不到。你杀死张夫人，赶回书房。再用酒杯将多余的水舀出即可。令长史，难道你没闻出这漏客里的水有酒的味道吗？我不知道你在胡言乱语些什么。仓房对面的储物间里有个蜡烛制作的岩石机关，丝线的一头绑有重物，时间一到，蜡烛点燃丝线，重物自然就会将窗户打破。我曾经问过吴王妃的仆人，当时也是令长史告诉张夫人这个太岁的奇妙之处吧，而张夫人果然信以为真，以为吃了太岁，她就能够延年益寿，永葆青春。这是世间女子的贪念。你和张夫人约定好了作案的时间和步骤，你先去了对面的杂物间做好机关，然后张夫人命明月将看守支开后，你们便可以趁机潜入库房。当张夫人正欲享用太岁时，你趁机将其杀死。而蜡烛机关触发后，看守自然会跑到对面去查看，这样你就有了逃离现场的时机。负责接送官员的一族也告诉我们，宴会当晚，令长史所乘马车的马上发现了水质，而且据他们所见，发现的水质十分的肥硕，那是伽蓝特有的银边质。这种水质需要用人血孵化，吸血极快。你身上随身带的那个香囊，一闻便知，是伽罗虫是用来御虫的。你为了伪造太岁吸血的假象，将夫人打晕之后，便驱使大量的银边质吸张夫人的血，导致张夫人流血过多而亡。哼
。说来说去，纯属臆测。我与张夫人，平日里素来无冤无仇，我为什么要杀他？你假托太岁杀人，再嫁祸给突厥王子，圣上下令将其收押，如你所愿，突厥必然被激怒而出兵。我推测，吴王妃应该就是看破了你的秘密，才被你残忍的杀害了吧？你说什么？雨叔死了。是的，他死在了山谷的那个小屋中。为什么？为什么？告诉我！我那么的相信你。放开！放开！说说吧。王妃无意间发现我与突厥的秘辛，我只能暂时囚禁他。王妃，只要你乖乖的待在这儿，我一定不会杀你。我不明白，你为什么要这么做？你明白又如何？你这么做，只会引起大唐和突厥纷争。难道兵连祸起，白骨鹿邑才是你真正想要的吗？长史，令长史，现在收手还来得及。哼！你跟我说这些有何用？我本来就不是大唐的人。我问你，张延延是你杀的吗？那是他自找的。我只是跟他透露了太岁的功效，可是他贪心啊，非要去偷吃才给我机会的。作为复国大计的一环，他必须死。那我呢？啊，对于你而言，我也只是你的一枚棋子，是吗？那你也肯定清楚，你如果不杀我，我必定会去破坏你的计划。可是我没有选择，我是大唐的子民。王妃，只要你乖乖的待在这里，我绝不会杀你。事成之后，我一定放你走。哎、王妃，放开我！王妃，你为何要逼我？你的通关文牒，你是近几年才从外域来到长安的。你的通关文牒上写了，你来自柔然国，但你根本就没有柔然人的生活习惯。你的文牒是假的。你是迦兰国的人吧？萨摩多罗，别忘了，你也是迦兰国的子民。你忘了，咱们的国是被谁灭的？咱们的家又是被谁破的？啊，是大唐！难道你就不想重建迦兰吗？没有国，我们一个个的。全都是无主的游魂，唯一能让我活下去的动力，就是重新振兴迦兰国。人早晚都会死的，与其在灭国以后苟且偷生的活着，还不如为复国大业而亡。那我问你，你复国是为了什么？为了什么？为了迦兰逝去的子民，为了在战祸中亡故的大哥和母亲。
那你这不是复国，是复仇。我还记得，我小时候在伽蓝过着那种无忧无虑的日子。我也记得，我躲在柴火堆里。眼睁睁的看着我的家人在眼前逐渐消失，没有人会比我更痛，也没有人会比我更恨。我常常在想，难道我们因为我们心里的仇恨，难道我们因为我们所谓的复国？就要去杀掉别人的母亲和大哥吗？就要让更多的人成为像我一样的孤儿吗？你问我恨吗？我当然恨，但是我更痛恨战争，痛恨一切打着国家名义残害无辜生命的行为。林大哥，不要再执迷不悟了，好吗？下去斩了。陛下向天下宣告，是吴王妃因擅妒杀害了侧妃张夫人。如今已派人将阿史那都送回了突厥。这个事儿就这样结了？也许这样才是最好的结果。也不知那些迦兰移民会不会受到迁怒？哎呀，这个国家早就已经覆灭了，双叶。启禀国师，令妃白蛇了，夜明正身，即日处斩。这个案子还是萨摩破的。正是，若非他从中作梗，大唐和突厥已经开战，这个人必须处斩。愚蠢！萨摩是一颗棋子，没有他，复国大业不可能进展的如此顺利。此话怎讲？请国师明示。自始至终，萨摩都是我手中利器，替我铲除了无数障碍。
我从黄泥张救出波斯人和赵匡国，为他们制定复仇计划，目标只有一个：兵部侍郎杜良元。萨摩与李治相识不久，不想被卷入朝廷纷争。所以，当他意识到赵匡国假死，却未揭穿，我让波斯人服毒自尽，只是想给他们一个由头，尽快结案，好让赵匡国能伺机刺杀杜良元。杜良元是朝中最熟悉西线边防的将军，他死以后，大唐西线羸弱，给了我们长驱直入的可能性。国师英明。杜良元死后，我安排心腹顶替兵部侍郎之职，遭到吏部尚书的阻挠。随后，大理寺开始调查灵猫杀人案，我派人杀了平康坊的雪儿，把线索引向刘尚书和他堂弟。调查过程中，大理寺发现刘尚书利用职务之便，私通胡氏，索要并报一事。刘尚书被迫辞官。那群毛贼原本下药把人迷晕后实施抢劫，孤注醒来后会认为是黑豹所为，没想到之后会内讧杀人。萨摩办案时居然敢服毒，让我意识到他对大理寺那些人产生了信任。李治那一刀没白挨。圣恩寺的僧人都是隋朝投诚的老臣，与李渊交好。新皇登基之后，他们惶惶不可终日。我派去搜寻藏宝图的探子，被他们杀了。随后，我在朝中释放消息，让李世民对他们心生疑虑，派大理寺介入调查。案发后，虽然有小僧顶罪，但为了化解皇上的疑虑，他们不得不交出藏宝图，以表投诚之意。那张图在押送过程中已派人临摹。相信很快能找到藏宝之处。苏秀才休妻，在我的诱导下，琪琪对苏秀才下了毒，热毒封喉，窒息之际，用刀切割器官，试图求生，却死于刀伤。赵四南伏法后，他爹赵小薇被牵连，空出五倍库的职位，自此，长安的五倍库便落入我手。走私军械也正是从这一步开始的。在我的安排下，东水村李正率领村民盗窃金库。案发之后，李正充当了替罪羊，掌管金库的太傅四清被撤职，顶上去的是个庸才，镇不住手下官吏。这个口子一开，朝廷财帛唾手可得。独子惨死，灵堂还魂。在我的诱导下，急于复仇的僧人了凡与杜老太太合谋杀人，被萨摩识破。杜老太太被发配充军，她在长安西南的三千亩山地落入我手，成了我们的驻军点。神偷刘芳是我在长安的线人，常年为我提供坊间情报。案发后，萨摩看到了玉佩上的伽罗纹样，开始怀疑刘芳的背景。他居然还记得伽罗圣歌，让我很意外。古氏怨灵一案，我为冯玉制定了复仇计划，数名高官死于非命，职位空缺。我方有三个四品以上官员入职，大获全胜。宝平固因兵过路，孟昭复仇也是我安排的。此案让兵部尚书陆明仕途终结，之后顶替他的是顾明章。此人有把柄在我手中，这颗棋子随时可用。刘员外儿子造孽，我为苦主制定了复仇的计划。结案之后，朝廷严查民间麻烦，清除胡商。之后，渠道和资源便落入我手。接下来，在新任兵部尚书顾明章的默许之下，大唐的战马供给就由我控制了。杜远山替我走私军械被盯上，只能牺牲他了。他死后破晓落入法网，多亏萨摩，唯一对我们有威胁的官员也不存在了。邓维曾经治好过天花，这就意味着若有战事，我军就能利用天花作战。在我的诱导下。邓维用我给的药物毒杀了贾仲元，他死后，天花秘术便落入我手，可以在一夜之间让大唐军队彻底丧失战斗力。
，大唐与吐蕃关系缓和，对我们不利。在我的提醒下，吐蕃国君意识到玄武对李世民犯忌，于是有了之后的连环杀童案。结案后，吐蕃使臣被急召回国，这正是我与吐蕃修好的大好时机。户部林侍郎的案子，重点在那个大秦杨一。之前我高价聘请，遭到万拒。案发后，他遭到牵连，严禁在长安城行医。我趁此机会将其拿下，为我军培训大批军医。太常寺郑少卿是皇上面前的红人。案发后，朝堂上议论纷纷，他被迫辞官。顶其位的是我们的人。能与皇上朝夕相处，随时向我汇报朝堂内外的动向。性格能在开战时传达作战信息，但优秀的歌种可遇不可求。我之前曾花大价钱向黎志桥买鸽子，但这呆子拒绝了我，于是我便诱导赵雷对他下手，引发了之后的一系列案件。黎志桥落入法网后，他的性格都落入我手。麻风病与天花一样。都能成为战时的武器。我派蛇师前往不周村，就是为了找到治疗麻风病之法。结案后，麻风病人的衣物、皮屑和那些沙袋、蛇卵都落入我手。皮影师与诸如复仇，涉案高官陆续横死，再次引发了朝堂震荡。结案后，我方有三名五品以上官员入职。自此，我在朝中的布局已出现端倪。黑道上走私最盛的，除了咱们，就是东离山庄。但他们有大王做后盾，很难撼动。幸亏有萨摩多罗，我才得以铲除东离公子。此后，东离山庄也落入我手，彻底垄断了走私渠道。林白案。是萨摩离我们最近的一次。结案之后，我紧急撤离了长安西南所有驻军，我方损失了六名将士。愿神保佑他们的灵魂安息。城郊那块荒废的菜地，有数个菜窖，是我用来临时存放军械的地方。戏班的人经常在此出没，只能想办法除掉了。木商张某手下有数百名能工巧匠。把它除掉，那些工匠为我所用，就能为我军造出最强悍的工程器械。属下明白了。我安排令飞白做局，是想挑动大唐与突厥的战争，可惜败了。不过，武王从此失势，也给我们腾出了不小的空间。可以说，这些案子在萨摩的协助下，为我方争取了最大利益。国师深谋远虑，属下佩服。只是萨摩天资过人，精明狡慧，总有一天会意识到我们的存在。我做了这么多，就是在等待那一天的到来。毕竟，萨摩是伽罗的王子，也是我王唯一的血脉。灭国时，萨摩还小，不记事，只知道自己是伽蓝的子民。若能复国，继承大统的人也只有他。愿诸神庇佑。让萨摩耶早日觉醒，燃起心中的清凉圣火。